สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนการออกแบบลายแก้วน้ำนะคะด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ค่ะเราจะมาเริ่มทำการเลยนะคะเข้าหน้าโปรแกรมค่ะพอเปิดมานะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเราจะไปตั้งค่าหน้ากระดาษกันนะคะไปที่ไฟล์ค่ะ New ค่ะถ้าอยากออกแบบลายแก้วน้ำนะคะให้ตั้งค่าเป็นแบบ Custom ค่ะกดที่วิดนะคะนี่คือความกว้างค่ะให้ตั้งเป็นแบบ20ค่ะไฮนะคะคือความสูงค่ะให้ตั้งเป็น98ค่ะส่วน resolution นะคะคือความละเอียดค่ะให้ตั้งเป็น72นะคะทั้งหมดให้ใช้เป็นแบบเซนติเมตรค่ะตั้งเป็น16บิตค่ะพอตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกดโอเคเลยค่ะไฟล์งานไหนที่เราไม่ใช้งานนะคะเราสามารถปิดลงไปได้เลยค่ะหน้าตางานของเราก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเรากดโอเคมาแล้วถ้าเราต้องการเอาพื้นหลังลงนะคะกดที่ไฟล์ค่ะเหมือนทำการแทรกรูปค่ะเลือกพื้นหลังที่เราต้องการเลยนะคะถ้าเราต้องการรูปนี้เราก็กดเลือกเลยแล้วก็ทำการยืดหดรูปได้ค่ะแล้วก็ดึงภาพตามที่เราต้องการค่ะลงนะคะพอเราได้พื้นหลังเรียบร้อยแล้วนะคะเราต้องการเอารูปมาใส่เพิ่มค่ะเราก็ไปที่ไฟล์นะคะกด Open ค่ะเอารูปมาลงนะคะเราต้องการรูปหัวใจค่ะถ้าเราต้องการให้ไฟล์รูปใช้งานได้สะดวกนะคะควรหาไฟล์รูปที่เป็นแบบ PNG ค่ะแล้วก็จะดึงรูปไปใส่เลยในไฟล์งานของเราค่ะกด Ctrl T ค่ะเพื่อยืดหดรูปได้นะคะกดกลงนะคะเราต้องการให้รูปนะคะมีความบางกว่านี้หน่อยค่ะเราก็ไปกดที่นี่นะคะขวามือค่ะ Opacity นะคะสามารถทำให้เราเห็นพื้นหลังได้ด้วยก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นบางบางเลยเราตั้งเข้ามาสัก60ค่ะเราจะได้แบบนี้นะคะต่อไปนะคะเราจะทำการเอารูปมาใส่เพิ่มค่ะกด Open นะคะเราต้องการรูปนี้ค่ะบางทีเราไม่ต้องการทั้งรูปนะคะเราก็ทำการตัดค่ะก็จะมาที่นี่นะคะลาโซ่นะคะไล่เป็นแต่เราเลือกเป็นโพลิโกนอนนะคะเราก็จะทำการตัดพิรานิดค่ะอันนี้ก็จะตัดแบบคร่าวๆค่ะอันนี้ไม่ใช้นะคะลงไปนี้จะเป็นแบบที่ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทำการดึงไปเลยพอได้รูปที่ต้องการนะคะเราก็ทำการวางค่ะถ้าเราต้องการปรับแต่งรูปหน่อยนะคะเราก็มาที่ตรงนี้ค่ะอาจจะใส่เป็นสโตกนะคะนี้ก็สามเครื่องมือนี้ก็สามารถทำได้แบบที่ตามต้องการค่ะว่าจะต้องการแบบไหนเพิ่มแบบไหนนะคะนี้เราต้องการแค่สโตรค่ะเปลี่ยนเป็นสีขาวมันอาจจะใหญ่เกินไปนะคะแล้วก็ลดไซส์ลงตกลงค่ะแบบนี้นะคะก็จะเสร็จแล้วถ้าเราต้องการเอารูปมาแทรกเพิ่มนะคะเราก็การแทรกรูปเลยเราต้องการรูปนี้นะคะเราก็ยืดหดรูปเพื่อมาใส่ในหัวใจนะคะรูปก็ต้องมีขนาดเล็กลงอาจจะมีการหมุนรูปนะคะเพื่อให้ตรงตามกับหัวใจเลยตกลงนะคะเราจะมีใส่แบบเรืองแสงนะคะเราก็มาตรงนี้
เรื่องนี้ใช้แสงมากหรือใช้น้อยก็ตั้งเลยนะคะค่ะแล้วจะยกตัวอย่างมาสองรูปนะคะหันหดรูปเหมือนเดิมหมุนรูปค่ะตั้งให้เป็นเรืองแสงเหมือนกันนะคะพอเราได้แล้วนะคะเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะเราจะมาตัดรูปเพิ่มเข้าไปที่ไฟล์ค่ะ Open รูปนะคะเราอาจเอารูปนี้ค่ะถ้าเราไม่ได้ต้องการทั้งรูปนะคะเราก็สามารถตัดได้ค่ะก็ถ้าเราอยากได้เป็นแบบวงกลมนะคะเราคลิกตรงนี้เลยแล้วก็ทําการครอบรูปนะคะอย่างนี้ค่ะจะได้เป็นวงกลมที่เราต้องการเราใช้มูฟค่ะจะดึงรูปไปนะคะจะเป็นแบบหน้าตาอย่างนี้นะคะก็จะได้มาเป็นแบบนี้ค่ะคอนโทรลตีเหมือนเดิมค่ะแล้วยืดถดรูปนะคะจะมาตั้งไว้ตรงนี้ค่ะให้ลูกเป็นวงกลมนะคะก็ตกแต่งเหมือนเดิมค่ะจะใช้แบบไหนก็ได้นี้เราจะใช้อันนี้นะคะมีมิติหน่อยเป็นเงาเงาจะเป็นแบบนี้ค่ะไปนะคะเราจะมาทำเป็นตัวอักษรค่ะเพื่อเขียนนะคะลงในภาพเราจะเขียนว่าอะไรก็ได้นะคะตามที่เราต้องการสมมติเราใช้คำว่าจบนี่นะคะอักษรอาจใหญ่เกินไปแล้วก็ไปปรับให้เล็กลงนะคะอักษรเล็กลงนะคะขยับไปฟังที่เราต้องการค่ะเราอาจจะไว้บนนี้นะคะแล้วก็มากดตัวเดิมค่ะถ้าเราต้องการให้รูปให้รูปหรือตัวอักษรนะคะเป็นอย่างนี้นะคะก็จะเป็นแบบที่เราต้องการนะคะไม่มีแบบมีลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วก็เลือกมาสักอย่างนึงค่ะอย่างนี้ใช้แบบนี้นะคะกดตกลงค่ะกดคอนโทรลตีเหมือนเดิมเพื่อยืดหรือกดนะคะนี้ก็เป็นการสอนแบบคร่าวๆนะคะก็ถ้าไปงานไหนไม่ใช้งานนะคะก็ปิดมันไปเลยอ่าเราก็จะได้หน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะเราก็จะมาดูเนื้องานชิ้นค่ะอันนี้ก็คือแบบที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะพอเราทำเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการเซฟค่ะเข้าไปที่ไฟล์ค่ะเซฟแอดนะคะตั้งชื่อค่ะพอเราตั้งชื่อแล้วนะคะถ้าเราบางครั้งเราต้องการกลับมาแก้ไขงานอีกรอบนะคะเราก็ตั้งเป็นแบบ PSD ค่ะมาแก้ไขงานได้เซฟค่ะกดตกลงค่ะนี่รอการเซฟนะคะอาจ
ใช้เวลานานนิดนึงนะคะในการซื้อค่ะแล้วก็ถ้าเราต้องการเอานำไปสกินแก้วนะคะเราต้องเซฟเป็นแบบเซฟเด็กนะคะแล้วก็มาที่ไฟล์เหมือนเดิมค่ะแต่เซฟเป็นแบบเซฟฟอลเว็บนะคะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อให้รูปชัดขึ้นนะคะให้มีภาพแตกรอสักครู่นะคะค่ะพอได้แล้วนะคะเราก็จะเซฟเป็นแบบเซฟเป็กนะคะเลือกเซฟเป็กก็เลือกนี้ค่ะให้เตรียมเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเพื่อให้ลูกมันสวยนะคะเป็นการกดเซฟเลยค่ะพอเซฟเสร็จแล้วนะคะเราก็ทําการปิดโปรแกรมค่ะหรือว่าย่อโปรแกรมลงก็ได้นะคะแล้วก็จะเป็นดูชิ้นงานของเราค่ะอยู่ในโฟลเดอร์นี้นะคะก็ถ้าเราเซฟเป็นแบบเซฟเด็กเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะลูกก็จะมีความชัดและละเอียดขึ้นนะคะลูกไม่แตกค่ะและแบบนี้เราก็สามารถนำไปสกินแก้วได้แล้วค่ะค่ะวันนี้ก็ขอขอจบการรายงานนะคะขอขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมและรับฟังวิดีโอในการสอนทำลายแก้วน้ำด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ค่ะขอบคุณมากค่ะ